Allora, continuiamo il nostro discorso. Siamo sempre nell'ambito del giudizio di costituzionalità delle leggi, degli atti aventi in favore di legge e così via, abbiamo già specificato e abbiamo visto che il giudizio di costituzionalità delle leggi può eh, essere mh, incardinato in due modi diversi, in via principale e in via incidentale. Quello incidentale è più diffuso, quello principale sono casi più rari, anche se non infrequenti. La questione è comunque come ci sia arrivata, ma facciamo l'ipotesi più più frequente, cioè siamo nell'ambito del giudizio in via incidentale e quindi la questione è arrivata alla Corte Costituzionale, ora dobbiamo vedere come la Corte Costituzionale si comporta nei confronti di questa questione che le è arrivata. Allora, ipotesi più frequente, giudizio in via incidentale, il Tribunale ha ritenuto che la questione sollevata da una delle parti, nel nostro esempio, non sia manifestamente infondata e rilevante per il giudizio, sospende il giudizio in corso, trasmissione degli atti davanti alla Corte Costituzionale. Bene. Che succede? Beh, la Corte Costituzionale è un giudice, è un giudice particolare, ma è un giudice e come tutti i giudici può prendere tre provvedimenti diversi, sentenza, ordinanza e decreto. Fra questi tre sicuramente i più comuni sono la sentenza e l'ordinanza. L'ordinanza normalmente serve ad far andare avanti le udienze e in questo la Corte Costituzionale non fa eccezione. La sentenza invece chiude il giudizio. Ora però la Corte Costituzionale può rispondere alla, al giudice che gli ha inviato la, la questione non con sentenza, ma potrebbe rispondere direttamente con ordinanza, sostanzialmente, sostanzialmente chiudendo il giudizio. Sostanzialmente, che cosa succede allora? Succede questo. La questione arriva davanti alla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale incomincia ad occuparsene e vede subito però che la questione non è tanto che è infondata, è fondata o altre cose del genere, vede immediatamente che ci sono dei problemi in merito alla questione che le è stata inviata. Per esempio scopre che la legge che dovrebbe essere incostituzionale non era rilevante per il giudizio in corso. Cioè il giudice del Tribunale nel nostro esempio eh, vuole che sia dichiarata la incostituzionalità di una legge, almeno pensa che potrebbe essere una cosa di questo genere, su una legge che proprio il giudizio che lui deve giudicare non è, non è rilevante, non è importante applicarla in questo giudizio. Allora la Corte Costituzionale quando la sentenza non la fa proprio, sostanzialmente rigetta la questione con ordinanza, dicendo al giudice del Tribunale guarda, manca questo presupposto, cioè tu non me la devi proprio portare questa questione qua, perché questa legge di cui parli non è rilevante per il giudizio che devi giudicare. Oppure la Corte Costituzionale si rende conto che la questione subito è manifestamente infondata, cioè eh, vede che il giudice del Tribunale non ha ben valutato quello che doveva fare, non ha ben valutato, non ha ben valutato la questione di costituzionalità. Era una questione palesemente infondata, quindi manifestamente infondata, e il giudice del Tribunale invece l'ha ritenuta non manifestamente infondata. Anche qua la Corte Costituzionale non entra proprio nel merito della questione, se la legge contrasta o meno con la, con la Costituzione. In fondo, grosso modo lo fa, ma nel dire, guarda, manca il presupposto, il giudice del Tribunale, guarda, è sbagliato, perché è evidente che la questione sollevata dalla parte è manifestamente infondata, non me la dovevi proprio portare. In fondo la Corte Costituzionale decide con ordinanza, rigettando la questione, nella sostanza rigetta la questione, quando mancano i presupposti, cioè mancavano proprio i presupposti per adirla e questo è il punto. Potrebbe darsi invece che la Corte Costituzionale, arrivata alla questione, vede che il presupposto della rilevanza c'era, della non manifesta infondatezza c'era e quindi può entrare nel merito della questione stessa. Cosa può fare una volta che va a giudicare sulla costituzionalità di questa legge? Beh, può fare due cose diverse. Può ritenere che la questione sia infondata, oppure può ritenere che la questione di costituzionalità sia fondata. Allora, direte voi, eh, beh, è ovvio, può fare queste due cose qua. Vedremo invece che le sentenze della Corte Costituzionale non sono solamente queste, ma sono altre. Comunque. Corte Costituzionale può ritenere che la questione sia fondata o, la, o, la, o che la questione sia infondata. Se ritiene che la questione sia infondata, pronuncia una sentenza dove rigetta la questione di costituzionalità. Ora, questa sentenza della Corte Costituzionale però è sicuramente eh, obbligatoria per il giudice che ha rimesso la questione, ma non è obbligatoria per gli altri giudici. Cioè potrebbe darsi che un domani una questione uguale a quella che abbiamo visto sia comunque riproposta davanti alla Corte Costituzionale. 
ora mi direte e a che serve? Cioè a che serve di proporre una questione davanti alla Corte Costituzionale che già la stessa Corte Costituzionale ha ritenuto infondata? Certo, se la si ripropone dopo un mese, dopo due mesi, anche dopo un anno, eh, probabilmente sarà la stessa risposta, ma magari a distanza di tempo la stessa risposta non si avrà, perché la Corte Costituzionale, a parte il fatto che non è sempre composta dai stessi giudici perché poi ruotano, è anche vero che eh, segue l'evoluzione dei tempi e quindi potrebbe dare che una questione che prima si riteneva infondata, magari con l'evolversi dei tempi si ritenga fondata, mi sembra una cosa del genere è stata sotto il vecchio diritto di famiglia, dove si dava la preminenza al marito rispetto alla moglie, in un primo tempo la Corte Costituzionale investita in una questione del genere ritenne che era infondata la questione dove il marito era, pre era preminente rispetto alla moglie, poi ha cambiato idea ma a cambiare idea perché anche sono cambiati i tempi, si è evoluta la mentalità. Quindi quello che voglio dire, anche quando la Corte Costituzionale rigetta con sentenza la questione di costituzionalità, non vuol dire che non possa essere riproposta la stessa questione, una questione molto simile, perché la giurisprudenza della Corte poi potrebbe anche cambiare. Potrebbe darsi invece che la Corte Costituzionale ritenga fondata la questione di costituzionalità. A questo punto la conseguenza sarà abbastanza ovvia, l'annullamento dell'atto della legge su cui si fondava questa questione. La legge è come se fosse tolta di mezzo dall'ordinamento. Tolta di mezzo dall'ordinamento, a dire il vero, è tolta di mezzo anche con efficacia retroattiva. Quindi gli effetti si hanno sia per il processo in corso, sia per tutte le questioni che sono in corso e che sono pendenti. Sono fatti salvi però i diritti quesiti. Perché se noi ragionassimo per assurdo dovremmo ritenere che una legge che magari ha 50, anche 100 anni, perché la nostra Corte giudica su tutte le leggi in vigore e noi abbiamo leggi in vigore molto vecchie, poiché è ritenuta incostituzionale e quindi invalida, tutti i rapporti che sono nati da cui la legge è ritenuta poi incostituzionale dovrebbero essere messi in discussione tutti quanti. E voi capite che problemi potrebbero sorgere da una cosa del genere. Magari qualcuno ha avuto un diritto 30 anni fa viene la Corte Costituzionale, dopo 30 anni dice eh, ma quella legge però riconosco che è incostituzionale, allora tu il diritto non ce l'hai più, no, se si tratta di diritti quesiti dove ormai si sono maturate le prescrizioni o sentenza da stato in giudicato, questi diritti rimangono, anche se la sentenza, anche se la legge su cui si basavano questi diritti è stata poi dichiarata incostituzionale, quelli invece che non sono ancora quesiti, quindi come se fossero ancora pendenti, quelli sì che vengono travolti dalla sentenza della Corte Costituzionale, quindi sostanzialmente la sentenza della Corte Costituzionale che invalida una legge ha efficacia retrattiva, ma trova il limite per i diritti quesiti. C'è un'eccezione però in questa cosa qua, se la norma ritenuta incostituzionale, la legge ritenuta incostituzionale è una legge penale, quindi una figura di reato, e si ritiene che questo reato non può esistere perché contrasta con la Costituzione, chi è stato condannato anche con sentenza irrevocabile deve, deve uscire di galera sostanzialmente, è come se fosse una sorta di abolizione dell'incriminazione, quindi eh, questo fatto che i diritti quesiti o comunque le sentenze consolidate rimangano comunque in vita anche con la sentenza di incostituzionalità su quella legge, trova un limite nel caso in cui la Corte Costituzionale abbia ritenuto un certo reato contrastante con la Costituzione, quindi abolendo l'incriminazione nei fatti, quindi chi stava in carcere per quel reato che si è ritenuto contrastante con la Costituzione, anche se ha subito una sentenza penale irrevocabile di condanna, dovrà uscire. Quindi le due tipologie della sentenza più ovvie, e forse sono quelle a cui è pensato il Costituente, sono quelle di accoglimento, la legge è incostituzionale, togliamo di mezzo. Di rigetto, la legge non è incostituzionale e quindi può essere applicata tranquillamente. E sarebbe bello così, e invece no, perché la Corte Costituzionale ha negli anni immaginato un'altra serie di sentenze che diciamo più raffinate, più complicate anche da spiegare, quindi c'è un lavoro in più da proporvi. Allora, le altri, gli altri tipi di sentenze della Corte Costituzionale sono le cosiddette interpretative. <coughs> Scusate, noi abbiamo due tipi di sentenze interpretative, interpretative di accoglimento, interpretative di rigetto. Che significa? Diciamo subito, facciamo una piccola premessa. Quando eh, la Corte Costituzionale elimina sostanzialmente, quindi annulla, rende invalida una disposizione di legge, questo non è una cosa buona per la salute dell'ordinamento, 
perché togliere una legge di mezzo e magari togliere anche di mezzo le leggi che sono conseguenziali a quella legge, quella Corte Costituzionale lo può fare, provoca una sorta di trauma, una sorta di vuoto che poi spesso deve essere colmato dal legislatore, magari con provvedimenti appositi. Quindi la Corte Costituzionale, se può, cerca di evitare di eliminare completamente una legge di mezzo e le sentenze interpretative di accoglimento e di rigetto sono forse uno dei tentativi per non arrivare a questo risultato. Per capire però questa storia delle sentenze interpretative di accoglimento e di rigetto dobbiamo, dobbiamo fare una, una sorta di premessa, di puntualizzazione, che sembra che non c'entri niente, ma c'entra tantissimo invece. Allora, che differenza c'è fra disposizione e norma? La differenza è, è notevole, anche se sono strettamente collegate fra le loro. La disposizione è quello che è scritto nel testo legislativo, questa è la disposizione. La norma invece è quello che si ricava dalla disposizione attraverso quel procedimento che si chiama interpretazione. Quindi c'è scritta una cosa, la leggo, ma che significa? Uno vorrebbe dire, beh c'è scritto e faccia, e eh, magari non è così facile, perché poi l'interpretazione prevede una serie di procedimenti logici, sistematica, storica, filologica, non è una cosa così facile. Quindi l'interprete del diritto, magistrati, avvocati o altri, leggono la disposizione e tirano fuori la norma, che è frutto dell'interpretazione. La norma è la regola che scaturisce dalla disposizione. A questo punto può sembrare che la cosa non abbia ancora una spiegazione. E invece c'è qualcosa da dire. Non è detto che da una stessa disposizione si possa tirar fuori, attraverso l'interpretazione, una sola norma. Anzi è probabile che da una stessa disposizione si possano tirar fuori, anzi molto spesso accade, più norme attraverso l'interpretazione. Quindi una stessa disposizione, quindi uno stesso testo scritto, le stesse parole, possono essere interpretate in maniera diversa e magari in maniera tutte quante legittime, giuste. Allora cosa può succedere? Noi abbiamo detto che il giudice da cui deriva la causa, il cosiddetto giudice a quo, il giudice al quale, dal quale deriva la questione davanti alla Corte Costituzionale, ritiene che non sia manifestamente infondata la questione di costituzionalità sollevata da una delle parti nel nostro esempio. Normalmente però il giudice quando fa questa, questo rinvio alla Corte Costituzionale fa un'interpretazione della disposizione. Quello che arriva davanti alla Corte Costituzionale il più delle volte non è proprio la disposizione, ma l'interpretazione che ha fatto il giudice a quo. Ed è questa che arriva davanti alla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale poi verificherà prima di tutto l'interpretazione che ha fatto il giudice e quindi ci stiamo arrivando alle sentenze interpretative. Potrebbe capitare, potrebbero capitare due cose. Arriva la questione davanti alla Corte Costituzionale, la Corte Costituzionale legge l'ordinanza di rimissione del giudice, legge la sua interpretazione e dice effettivamente il Tribunale, nel nostro esempio, ha correttamente interpretato questa disposizione. E così interpretata, questa disposizione è veramente costituzionale. Ma è anche vero un'altra cosa però. Dice che cosa è vero? È vero che questa norma che ha tirato il giudice dalla disposizione non è l'unica possibile. Cioè da questa stessa disposizione noi possiamo tirar fuori diverse interpretazioni, cioè attraverso diverse interpretazioni più norme, norme diverse. Allora io Corte Costituzionale, piuttosto che togliere di mezzo la disposizione, che cosa faccio? Vieto questa interpretazione che ha dato il giudice a quo, perché questa interpretazione della disposizione mi rende la stessa disposizione in Costituzionale ma lascio liberi gli interpreti di interpretare in tutti gli altri modi possibili questa stessa disposizione. Conseguenza, la Corte Costituzionale dice che no, questa disposizione non può essere interpretata così, ma non perché l'interpretazione sia sbagliata, perché il giudice ha fatto bene a interpretarla, ma perché questa contrasta con la Costituzione, ma perché questa stessa disposizione permette più interpretazioni e quindi più norme, io lascio libere tutte le altre. In questo modo la disposizione è salva, è l'interpretazione che è tolta di mezzo. Chiaro? Quindi con le sentenze interpretative di accoglimento abbiamo che la disposizione rimane in vita. Quell'interpretazione fatta dal giudice a quo, interpretazione corretta secondo la Corte, è vietata perché contrasta con la Costituzione, tutte le altre interpretazioni sono invece 
libere possono essere eh, accolte, possono essere usate dai giudici per essere applicate nei casi concreti. Questa è la sentenza interpretativa di accoglimento, ma poi abbiamo una sentenza interpretativa di rigetto. Che cosa è successo qua? Abbiamo già detto che davanti alla Corte normalmente non arriva proprio la disposizione, ma arriva l'interpretazione che il giudice a quo fa della disposizione. E potrebbe capitare che la Corte Costituzionale, di fronte a questa interpretazione fatta dal giudice a quo, gli dica, figuratamente, perché non è che glielo dice, glielo va a dire nell'aula di udienza del Tribunale, cioè gli dica, gli dica questo, caro giudice di Tribunale, tu mi hai interpretato così questa disposizione. Potrebbe darsi che questa interpretazione che tu hai dato effettivamente contrasti con la Costituzione, magari è vero, però c'è qualcosa che è ancora più a monte. Tu questa disposizione non l'hai interpretata bene, se tu invece l'avessi interpretata correttamente scopriresti che la disposizione e l'interpretazione che ne deriva non contrastano con la Costituzione. Quindi come si vede in questo caso qua abbiamo una sentenza interpretativa di rigetto perché la Corte interpreta diversamente la disposizione rispetto al giudice a quo e come l'interpreta lei, la Corte Costituzionale, la, la disposizione e l'interpretazione non contrastano con la Costituzione. Quindi in fondo quando fa la sentenza interpretativa di rigetto la Corte è come se rimproverasse al giudice a quo il modo con cui ha interpretato la disposizione, perché l'ha interpretata in maniera tale che è sembrata disposizione e interpretazione contrastante con la Costituzione, invece interpretata correttamente quella disposizione non contrasta con la Costituzione, spesso la Corte rimprovera ai giudici che gli dimettono le questioni che loro non fanno un'interpretazione della disposizione costituzionalmente orientata, dice la Corte Costituzionale che la gran gran parte, tutte le nostre disposizioni legislative dovrebbero sempre avere fra gli altri canoni di interpretazione una, una interpretazione costituzionalmente orientata, cioè secondo i principi della Costituzione. Certo, questo atteggiamento della Corte contrasta un po' con le idee che può avere un altro giudice che in realtà è l'unico che ha la funzione di nomofilachia, cioè la Corte di Cassazione e ci sono stati i contrasti fra la Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale. Sa di fatti che la Corte Costituzionale, quando pure interpreta lei una disposizione di legge, riportata dal giudice a quo, non può poi essere di parere completamente diverso rispetto alla Corte di Cassazione, perché in fondo è la Corte di Cassazione che ha il potere riconosciuto di interpretare le norme, scusate, le disposizioni, anche se in fondo la Corte Costituzionale è il giudice più qualificato per interpretare le disposizioni alla luce della Costituzione. Insomma, c'è un po' di contrasto tra Corte Costituzionale e Corte di Cassazione. Sta di fatti che la Corte Costituzionale dà queste interpretazioni che possono portare al rigetto della richiesta, quindi sentenze interpretative di rigetto. Quindi tutte queste chiacchiere cerchiamo di compattarle, le sentenze della Corte Costituzionale, accoglimento rigetto, accoglimento, accolgo la questione via la legge incostituzionale. Rigetto, ti rigetto la questione, la legge che tu ti tieni, anche se hai fatto attraverso i ragionamenti non manifesti in fondatezza, la legge non è incostituzionale. Primo gruppo. Secondo gruppo, interpretative di accoglimento di rigetto. Sentenza interpretativa di accoglimento. Effettivamente questa disposizione può essere interpretata così. È interpretata così e incostituzionale. Tolgo di mezzo l'interpretazione della disposizione ma lascio libere tutte le altre. Sentenza interpretativa invece di rigetto. Giudice a co hai sbagliato a interpretare la disposizione. Se l'avessi interpretata bene ti saresti reso conto che la disposizione non è incostituzionale, quindi rimane tutto come prima. E abbiamo finito? Ma no, ci sono ancora altre sentenze che i giudici costituzionali hanno avuto la fantasia di porre in essere. Abbiamo infatti le sentenze di accoglimento parziale, le cosiddette, una delle sentenze di accoglimento parziale, le cosiddette sentenze in un'altra categoria, le cosiddette manipolative, eh, che un mio alunno le chiamava tagli e cuci, facendo una, una, un paragone che però era giusto, effettivamente le sentenze manipolative sono sentenze tagli e cuci della Corte Costituzionale, perché la Corte nei fatti, anche se non nella forma, interviene sul testo legislativo togliendo o aggiungendo delle parole o addirittura sostituendo l'intero testo con un suo testo, quindi sono vere e proprie sentenze manipolative. Infatti abbiamo le sentenze appunto di accoglimento parziale dove la Corte accoglie parzialmente la questione di costituzionalità e dice effettivamente questa disposizione è incostituzionale ma non tutta quanta, 
se ne togliamo un certo pezzo vedrete che ci verrà, ci verrà costituzionale e quindi la Corte vieta sostanzialmente toglie delle frasi, delle parole da una disposizione di legge. Togliendo quelle parole la disposizione di legge diviene conforme alla Costituzione. Voi direte, ma questo lo può fare il Parlamento, effettivamente un potere del genere spetterebbe solo al Parlamento, quindi la Corte lo fa sostanzialmente, ma non lo fa formalmente. Poi invece abbiamo le sentenze additive, dove la Corte sostanzialmente dice che la disposizione è incostituzionale lì dove non dice certe cose, dicendo è incostituzionale lì dove non dice certe cose e dice la Corte quali sono le cose che dovrebbe contenere la disposizione, sostanzialmente aggiunge dei pezzi di parole alla disposizione che poi risulta cambiato. Per esempio, la Corte Costituzionale dichiara incostituzionale una certa disposizione di legge che dà solo al padre il potere di fare certe cose e non alla madre. Ciò vuol dire che la Corte aggiunge il fatto che il potere di fare certe cose, in riferimento ai figli, nella nostra ipotesi, spetta sia al padre che alla madre. Quindi gli ha aggiunto dei pezzi, non gli ha sottratti come prima. Poi abbiamo le sentenze sostitutive. La Corte a questo punto sostituisce completamente, in tutto o in parte, il testo legislativo con un altro testo sostanzialmente di sua iniziativa. E questo è capitato soprattutto nella forma del giuramento che si fa nelle aule di tribunale, dove la forma originaria del giuramento, che trovate ancora nel codice di procedura civile, è stata completamente sostituita dalla forma della Corte Costituzionale. Prima si faceva riferimento a Dio, al fatto di essere credente davanti a voi, agli uomini, questa cosa qua. Adesso ehm, è sparita la stessa parola giuramento. Adesso si dice, si impegna a dire tutta la verità, di non nascondere nulla della mia conoscenza. Anzi, ah, vogliamo dirla tutta, dice così. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che mi assumo con la mia dichiarazione, mi impegno a dire tutta la verità, di non nascondere nulla di cui sono a conoscenza. Bene, se aprite il codice di procedura civile e vedete l'articolo relativamente al giuramento, questa frase non ce la trovate. Trovate invece la vecchia formula del giuramento che fa riferimento a Dio, al giuramento stesso e via dicendo, ma non trovate questa formula qua. Questa formula qui ce l'ha messa sostanzialmente la Corte Costituzionale, che di fatti ha sostituito il testo del codice di procedura civile con il suo testo e quindi è chiaramente sostitutiva. Ne abbiamo poi altre sentenze minori, che trovate qua nella, nella schermata, ma queste sono tutte le sentenze più importanti della Corte Costituzionale e altre sicuramente se ne inventerà, perché poi i tempi cambiano e quindi anche le sentenze si evolvono. Allora, riepilogando, quali sono le sentenze, almeno le fondamentali della Corte Costituzionale? Accoglimento, rigetto, interpretative di accoglimento, interpretative di rigetto, le manipolative, quelle che il mio studente chiamava tagli e cuci, che possono essere di accoglimento parziale, la Corte nei fatti toglie pezzi di disposizione di legge per renderla costituzionale, oppure additive, la Corte nei fatti aggiunge parole a una disposizione di legge per renderla costituzionale, sostitutive, la Corte addirittura nei fatti, non nella forma, sostituisce il testo legislativo con un testo che lei essa stessa elabora. Certo, queste sentenze qua hanno creato una serie di problemi perché Qualcuno ha detto che in fondo la Corte quasi quasi usurpa il potere del Parlamento, che è il Parlamento che potrebbe intervenire su queste cose. Però le sentenze di questo tipo ci sono, la Corte Costituzionale le fa e quindi noi chiaramente dobbiamo spiegarle.